。各位同学好，我是林文老师，欢迎收看林威英文。本节目内容丰富，慢慢欣赏哦。大家好，我是内力的邵子晴，然后今天英文小考试考了六十二分，然后我很讨厌这个数字。然后今天林文老师要教的是美丽。谢谢大家。带你小小的紧张，但是会慢慢勇敢嘛。好，那今天我要介绍三个句子，都跟美丽有关。第一个字叫做“勿以貌取人”，记得过这个句子吗？“勿以貌取人”就是 “Don't a person be s e e 有没有想起来？可以抄也可以不抄，没关系。勿以貌取人。第一个空格是最开头的判断，第二个是介系词，第三个字呢是有一个口诀，叫出现似乎，名词叫出现外表的一个字。有没有想起来？这时候我们就有优点，哎，不同的班可以录到不同的影片，我们可以回家看不同的东西。好，第一个最开头，但它发音绝对不是 George， 但很像 George， 那个叫。需要了，举一百圈。怎么拼？试试看。J U D G E， 所以 Don't judge a person。好，再来呢？呃，每个动词都喜欢加一个常爱用的记忆词。大家知道那记忆词是谁吗？犯，对，非常好。所以这个口诀叫 Judge by 一百 Judge。啊，你可以讲你 judge by， 你被 judge， judge by， 百次了 judge， judge by， 好，所以 don't judge a person by his， 这个字叫外表，外表就是 appear 出现似乎， appear was 出现外表，再次 appear 出现似乎， appearance 出现外表，所以怎么拼 a p p e a r， 再加四个字母收尾， a n c， 对，中文就叫不以貌。取人可以换一句话来说，就是不要判断一本书。Don't judge a book。那这次还是用犯。你觉得我们判断人是用外表，那判断书是他的什么呢？封面。想到 C 开头哪个字 ？Cover。所以美学的东西很多，类似句子可以顺便背的，好了吗？好，所以 don't judge a book by its cover 啊，好，再来我们再讲一个概念呢，是叫做 beauty， 美丽。beauty is in the eye of beholder。我们常常会在文章里面看到呢，有一些不错的谚语，有一些不错的佳句，在这边用到了一个字叫 beholder， 让你边抄边边想 ，beholder 是哪两块拼起来的？ Beholder， 那是三个啊，我的只有两块。请问第一块是谁 ？B， 还是 Behold？Behold，Behold， 对，后面 E 啊是外加的，因为如果你查 Hold， 国中教过什么叫 Hold？ 举办，对不对？拥有、保留等等的。后来我翻了字典才知道 ，Behold 这个字是 Look 的意思。Behold， 特别是往上看的动作。那通常你想加一啊，是变成什么呢？国中正常一个字加一啊，都变成了人。所以这句话的意思是什么呢？美，就在的眼中。美就在看的人的眼中。这样讲不够漂亮，需要很棒的中文能力。厉害，有人回答出来了啊！大家先掌声鼓励一下。他刚刚讲到什么？情人眼里，哎，对 ，Beauty is eye of beholder。所以我们有魅力。今天有一对新婚夫妻嘛，你知道吗？可惜没有等到那两个字，烦呢、欸，对不对？找我帮忙念了。好，对，来一杯哦。没有了，可恶啊！他知道在录影啊，所以 beauty is in the eye of beholder。再来，我们常讲说哈，身为人呢，我们要 pay 有个注意，你听过叫 attention to。他说我们呢要少注意到美丽的这种事情，要比较多的注意到另外一种事情。好，那那我先问你了，国中有没有背过多多少少是哪两个字啊？
我们要多注意，少注意的多跟少，各是哪一个字啊？先讲多叫做 more， 那少呢？ Less， 所以我们要 pay less attention to beauty。我们人要少注意美丽，反而多注意什么 ？More attention to。好，这个时候呢是什么呢？个性，因为美毕竟是外在的，懂了吗？美是肤浅的，内在就是个性。各位想到个性是哪个单字呢？嗯，有人回答出来了 ，personality， 很像哪个字变来的 ？Person，person person 这个是人，怎么先变成形容词？ Personal， 再变成个性加哪三个字母 ？I T Y。好，我念个人，你们念个性一遍。Personal，personality，personal，personality Personality, Personality, Personality,。好，今天的多媒体课程录影到此为止。嘉明，谢谢老师。我等下喊下课了，再见。嘉明，下课。谢谢。